Ora, boas a todos, eu sou Daniel Silvestre e sejam bem-vindos a estas Flash News do Próximo Nível. Estas Flash News são dedicadas a muita japonesice, ou seja, jogos que vêm diretamente do Japão com mais ou menos atributos físicos. Por isso, vamos começar com o Fire Emblem Warriors da Nintendo Switch que já tem data de lançamento para a Europa. O jogo vai chegar às nossas terras pelo dia 20 de Outubro e vai ter uma edição especial limitada com alguns extras, incluindo umas cartinhas e a banda sonora. Se vocês são fãs de jogos como I Rule Warriors ou algo assim do género, então de certeza absoluta que vão gostar deste jogo. E os atributos vão crescer para esta notícia, pois vamos falar de Senran Kagura. Senran Kagura Peach Beach Splash, aquela espécie de Splatoon com as meninas de Senran Kagura, também já tem data de lançamento para o nosso continente. O novo jogo desta franquia vai chegar no dia 22 de Setembro, em exclusivo para a Playstation 4. E como devem ter percebido, eu mencionei Splatoon. E porquê? Porque este é um jogo onde vocês lutam com pistolas de água e tentam molhar todas as meninas. E já que falamos em Splatoon, vamos falar de um primo dele que foi lançado também para a Nintendo Switch recentemente. Vamos falar de ARMS, que vai ter uma nova personagem, com o nome Lollapop. Lollapop gosta de existir como um palhaço e consegue utilizar vários estilos de luvas, tal e qual como outras personagens, que lhe permite defender-se ainda mais ou até inchar e ficar uma autêntica bola para conseguir defender-se ainda melhor. Lollapop faz parte do update 3.0 de ARMS, por isso vocês podem esperar também algumas melhorias e algum balanceamento neste novo update. Tal como os lutadores anteriores, Lollapop também vai estar disponível gratuitamente. Por fim, vamos falar de Demon Gaze 2, certamente um jogo que poucos conhecem, mas do qual eu sou um grande fã e que é ideal para aqueles que gostam de Dungeon Crawlers RPG. A Nis América confirmou que o jogo vai chegar no dia 17 de Novembro para a Playstation 4 e PS Vita. Este jogo tem lugar vários anos depois da história do primeiro Demon Gaze e aqui vocês vão novamente ter o papel do protagonista que vai poder interagir com mais personagens numa história bem mais trabalhada. Se vocês são fãs deste género, então devem mantê-lo debaixo do olho pois vai valer bastante a pena. E assim chegamos ao final deste Flash News. Já sabem, vocês podem saber muito mais sobre o universo dos videojogos, cinema, anime, trading card game e por aí fora no nosso site em próximo nível.pt acompanhar-nos através do YouTube, as nossas live streams no Twitch e não se esqueçam de nos apoiar em todas as redes sociais e também no Patreon e nós vemos no próximo nível.